来我就不明白了，他到底给你灌了什么迷魂汤？你是不是已经疯了呀你？你佳佳，佳佳，你先冷静一点，自己好好想一想。我说的这些，难道不是你自己的想法吗？我跟你说明白了，这就不是我想要的，根本就不是我想要的。哎哎哎，哎呀，佳佳，小心小心小孩哦！什么孩子？根本就没孩子。嗯。爸爸。你你你你说什么？你根根本没有孩子。叔叔，你，你老老实实跟我说。叔叔，你闭嘴！你说，是不是根本没有孩子？老老爸，对不起。你，老爸，我错了。你，你，老爸，别跟着，不许动。叔叔，不许动！离我远点。算了算了，没事儿了，什么也别说了，先想办法补救吧。怎么补救啊？我爸现在又知道我拿孩子骗他，没办法，咱们离婚吧。佳佳，我跟你说过多少次了，不要动不动就说离婚。现在不离婚能怎么办呀？不离婚，我爸他能冤。齐医生，我是咱们院刊的编辑，我姓袁。哦，你好，请问您找我有事儿吗？哦，是关于您那个画册的事情。之前画册的推广力度非常大，取得了很显著的成效。这期院刊想给您开一个专题，可能要问您几个问题，耽误您的午休。对不起啊，我实在是没有时间。哦，您是怕叶医生有意见是吧？没事儿，我跟他请示过了，他不会有意见的。真的很抱歉，我那边还有事儿，我真的是没有时间。我先走了，再见。哎，齐医生。什么情况？佳佳，我们还是找华姨帮帮忙吧。上班时间什么都不要想，好好工作。下班之后，咱们俩一起回家。别担心，就算有天大的事，都由我来顶着，千万别再出差错了。那我就这么发了啊，发吧。嗯嗯嗯，副院长，叶老师，嗯，琴琴，找副院长。嗯，你那个采访做完了吗？什么采访？呃，院刊准备给琴琴出一集专访，还说要征求我意见呢。哟，那是好事儿啊，借这个机会好好跟大家聊一聊，也讲一讲你做长津妹小册子的时候都遇到什么问题，你是怎么想的，越具体越好，这都是宝贵经验。副院长，我不想接受采访，为什么呀？你这个机会是很多人努力都争取不来的。我还是想，还是想要把时间和精力都放到工作上
这，那你来找我，实际上说这事儿。嗯。这，别轻易放弃，回去再好好想一想，回头给他们打个电话，了解一下情况啊。好，谢谢副院长。忙去吧。哦，叶老师，那我先走了。嗯。现在这样的年轻人已经不多了，勤奋踏实，也不张扬。既然在儿科，他已经做出成绩了，就想办法把他留下吧。嗯，还得考察考察。怎么回事啊？你们俩怎么又吵架了？还能怎么回事？齐心呗。这事儿还没过去呢。哪有那么容易、啊？我就不信了，林公子！哎，你干嘛去？上院办呢？是。那你想怎么着？这事儿就黑不提白不提，你就这么吃不俩亏是吗？挺好的呀，就这样呗。唐玉佳，我觉得你让申鹤给洗脑了。我今天早上啊，本来也打算到院办去把这事儿好好给他讲一下，但是今天早上钟副院长给我们所有人开会。他当着所有人的面儿，表扬了齐星。那你为什么不当场拆穿他呢？我讲完呀，我就看齐星那脸吧，一会儿红一会儿黑，他特别难受。他那个时候肯定百爪挠心，生不如死。然后呢？你怎么还不明白呀？你说说，有什么惩罚比这个更惨？他们每分每秒因为这个，他都在受煎熬。我的天哪，这还是我认识的唐雨佳吗？你什么时候变这样了？我这叫很损吧？不是损，是太损了。所以呀，坏人不能干坏事，得遭报应。嗯，报呗，反正报的是他，又不是你。我也遭报应。啊！我爸今天早上来医院，知道我怀孕的事是骗他的，不是我说的，啊，那也不是你说的了，自己说漏嘴。那你准备怎么办啊？还能怎么办？回家补锅呗。嗯我说什么好呀？好，老公，你怎么一个人跑这儿来了呀？啊？我心里闷，出来转转啊。大白天的，你喝什么酒呀？别喝了，吃菜，多吃点菜，少喝酒。他们打电话给你了。啊，刚刚小申给我打了个电话，说了一下。小申，小申，他们结了婚，是我们的女婿啊。老公，其实你应该这样想，你看啊，两个孩子呢，情投意合，他俩结婚是早晚的事儿。既然把结婚证都领了，咱就别计较那么多了，啊。老婆，以前你说我总爱吹牛，自以为是，我一点都不服气。我现在知道是真的，我就是一个一无是处、被人嫌弃的老糊涂。谁呀、啊？谁说的？谁说我老公是一无是处的老糊涂了？嗨，其实你应该这样想，两个孩子挺靠谱的，对咱俩也算贴心。靠谱，这叫靠谱。他们结婚连家长都没有见过，这叫靠谱吗？你知不知道佳佳根本就没有怀孕，往我们装修那间婴儿房，买婴儿用品，天天想着做什么好吃的给她补身体。我们两个真是神经病啊！老公啊，你做的非常好，真的非常好。但是你想一下
这天底下当爸的有哪个不疼自己儿女的？佳佳她知道你这样想，肯定会难过死的。难过？她会难过？我一点都看不出来她会难过。你记不记得我们是怎么把她养大的？捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。可是她是怎么对我们的？结婚了，我们都不知道。隔壁邻居家儿子结婚，礼貌上的通知我一声。我自己女儿结婚，我都不知道。我在她心目中还有没有地位啊？老公，老公，老公，你别这么激动。那两个孩子已经知道自己错了，要不这样，今天晚上我把他俩叫过来。别，你千万别，我伺候不起。老公，你别这样说。你知不知道？我心好痛啊！金小雅，怎么了？我是找，怎么了？这是，我们的结婚登记取消了，连一声令箭都不愿意见我。目前的情况呢，的确是个问题。我也很想问一问，你到底是怎么想的？我爱他，这辈子我只爱他一个人。他被那孩子划伤了。这属于艾滋感染的高危行为，很可能会中招。如果你跟一个艾滋携带者结婚，那将来的生活、工作，你都会承受很大的压力，有很多困难，甚至是你想都想不到的。这些你都想过吗？护士长，我早就想好了。即使他被感染了，我也要和他在一起。不管未来会遇到多少困难，工作不要没关系，孩子不要也没关系，就是躲到深山老林里也没关系。我就是想和他在一起，这辈子想永远跟他在一起。那既然是这样的话，你就得懂得换位思考。你担心，你害怕，你难过，这些我都能理解。但是你得想到，他比你还担心，比你还难过，比你还害怕。这件事情是发生在他身上。现在，应该是他人生中最难的时候了。把你这些负面情绪都收起来，不要在他面前表现出来，他已经无力承受这些了，明白吗？顾市长，那我该怎么办呀、啊？你呀、啊，你要淡定，不管他说什么，做什么，你都要冷静。一定要淡定。你要让他知道，不管发生什么事儿，你都能跟他一块儿扛。就算天塌下来了，你都可以跟他一起扛。当然，你自己得先想好，你到底能不能做得到？我可以。
后啊，有什么委屈、想不开的时候，就来跟我说，我是你的娘家人，啊。护士长，谢谢你，给你放几天假吧。医院这边呢，我们几个替你分担一下，你呢就多陪陪他。你真好。你爸他不舒服，我爸不舒服，他怎么了？叔叔他怎么了？我去帮叔叔看一看。他是这儿不舒服。这不是闹小孩脾气吗？我们俩真知道错了，这也会来道歉。你说我爸他至于吗？至于？要说你们两个也是读过书的人，结婚这么大的事儿，怎么能瞒着父母呢？这也太说不过去了。是啊，阿姨。这都是我的错。当时是我拉着佳佳硬要结婚的。其实后来我也想过办法要补救，但是谁知道这阴差阳错的越弄越乱，最后就变成这样。我们是你们的家长，有什么事要瞒着父母呢？啊，父母会害你们吗？为什么非得用一个错误来掩盖另外一个错误呢？你们这样做是对我们的极大的不尊重。你爸非常生气，我也一样。我现在非常理解你爸的心情。你们这样做，不是用一句两句道歉的话就能解决的。真知道错了，我们俩这也是真心诚意的回来道歉。但你们这样都不能原谅我们，总得给我们指条活路吧？那总得看我们俩离婚，你们才能出这口气嘛。佳佳，你不要乱说，这也不行，那也不行，到底要怎么样啊？唐玉佳，沈赫，你们不需要回来道歉。对于你们来说，我们根本就是无关痛痒的人。你们爱做什么就做什么，结婚也好，离婚也好，跟我一点关系都没有。我既不会做你们的绊脚石，也更不会做你们的拉拉队。你们走吧。我爸从来没对我说过这样的话。说什么他就不是个重要的人。说以后我爱干嘛干嘛，他再也不管我。他怎么能这么说呀？他是不认我了吗？傻瓜！我爸从来没对我说过这样的话。他就是太生气了，说的气话。我
爸呀，他肯定不会原谅我了。都怪我。如果一开始我不那么冲动，一切按部就班的来，现在也许就不会是这个结果了。刚才阿姨跟你爸说那些话的时候，其实我听着也挺难受的。我就觉得自己怎么那么混蛋，跟个小偷一样。其实这些年我也挺混蛋的，表面上对我爸言听计从。其实只有我自己知道，我当着一面背着一面，永远都是我想干什么我就要干什么，我从来没有考虑过他的感受。如果一切能够重来，我一定不会做出这样的选择。如果一切可以重来，我也……你说什么？我说什么了？我说，如果一切能够重来。我不会做这样的选择。会悲伤，也一样会绝望。我们都一样，一样会彷徨，一样想要伪装，也一样会坚强。我们都一样，一样会彷徨，一样想要伪装，也一样会坚强，一样要坚强。佳佳，我跟你说过多少次了，不管遇到多大的困难，咱都不能再提离婚这两个字了。你怎么就听不明白呢？我没有真的要跟你离婚，这不是走一遍过场，让我爸有点参与感吗？我知道你这个意思，但是我认为这不是一个好办法。你刚刚自己也说。我们结婚太冲动了，需要补救，那这就是唯一补救的办法呀。这个是办法，啊，咱俩离婚，然后告诉叔叔阿姨说，叔叔阿姨，咱俩现在准备重新来过一次，请你们见证我们再次结婚登记，啊，这样就可以得到他们的原谅了。
。那怎么办呀？又不能真的再来一次。以前错了就错了，咱们改正错误，将来再也不做让他们伤心的事儿，这才是真正的解决办法。可是老唐现在就过不去这坎了。那当然了，所以我们需要想办法呀，所以我们需要拿出诚意来改正自己的错误呀。但是。这总得需要时间吧？你爸需要时间，咱俩也需要时间，好好的想一想，对不对？你的办法就是拖延时间。我是说，大家都需要时间，不是拖时间。那我不管，生活我就给你两天时间，要不你把我爸给哄开心了，要不咱俩就离婚。小霞，你现在叫我谈一声都没有用。走了一大圈，又回到原点，我们该不该拥抱入眠？原来平淡的曾经让爱失恋，可是精彩都只是一瞬间。转了几个弯。回头才发现，每一段都有你的成全。原来我错了，以为你没有火焰，不能把我点燃，就不要在我身边。离开你的每一天。恍如过了一光年，虽然经过不同的草原，却在找寻同样的脸。离开你的每一天，生命过了一光年，我不要在余下的时间再去荒废对你的诺言。我其实是因为您才来这里当的护士，从很早以前开始我就喜欢您，想要和您在一起，所以我就报考了医学院。可是我的成绩不好，只能考上护理科。可是不管怎么样，我只要能待在您的身边，我就已经很满足了。原来平淡的曾经让爱失恋，可是精彩。都只是一瞬间，转了几个弯，回头才发现，每一段都有你的成全。原来我错。两个人相爱，就是想时时刻刻都在一起，你是不是这样想的？我是这么想的。我愿意每分每秒、每天都跟你在一起，在在一起。虽然经过不同的草原，却在找寻同样的脸。李虎，我把饭菜都给你热好了，你记得出来吃。我知道你现在很难，但是不管怎么样，身体最重要。我会在你身边，咱们一起闯过去的。
林虎，我知道你不想见任何人，那我走了。但是你要记得吃饭，身体最重要。我走了。这有什么的？护士长都跟我说了。何况现在化验结果都没有出来，你凭什么就认定自己会被传染？况且那把刀上也不一定就有那孩子的血。现在医疗水平每天都在进步，即使被传染了又能怎么样？现在不是有很多病毒携带者都可以过正常人的生活吗？你自己就是医生，你凭什么有这么消极的想法？是无关痛痒的人。关系都没有。我既不会做你们的绊脚 石， 也更不会做你们的拉拉队。待着呢，我我在等我朋友呢。小丫头片子，我怎么越看你越不对劲儿啊？我告诉你啊，等朋友可以，别在我们家门口等，知道吗？我跟你说话呢，让你走，听见了吗
没听见是吧？走走走走走走走，离我们家远点儿，非让我给你动手是吧？离我们家远点，走，赶紧走。对不起，他是我的朋朋友，打扰了。检查报告，你在群下等。那个手术报告，我再看一眼。行，我知道了，我去趟病房吧。嗯。你好，您是护士长吗？啊，我是。您是带孩子来看病的吗？啊，不是，我们想找一下唐医生。啊，唐医生啊，他没在。您有什么事儿的话，就跟我说，我来转达。哦，是这样的，前阵子啊，我儿子牛牛因为异物吸入啊，差点出事儿。多亏了唐医生及时救治，要不然我可能再也见不到我儿子了。你就是吃花生的小牛牛啊？是，我知道你。那这样吧，您就代我谢谢他。我今天也带了牛牛复查，医生说恢复的特别好。啊，那太好了。嗯，行，我一定转达。那我先去忙了。哦，对了，还有一件事儿。嗯，您说，我想问问你，你看这里啊。这个小册子，还有这个牛牛，谢谢。哎，秦医生，你们怎么来了？哦，我们是来找唐医生的。哦，秦医生，你们也认识啊？哦，啊，那行，那你们聊，我先去忙了。好的，谢谢你啊。呃，牛牛妈，您找唐医生有事吗？哦，呃，啊，是这样，您看这个小册子。呃，这里面的问题之前唐医生也问过我，还有这些小牛呢，唐医生也给牛牛画过，嗯，可是这最后的署名，怎么没有他的名字呢？哦，呃，这个小册子啊，很多人都给过意见，这也算是集体的智慧吧，不是一个人就能完成的。呃，至于这个署名呢？那个，我我也就是一个代表。如果说这大家每一个人都署名的话，可能就太多了。哦，原来是这样啊！啊，那好，那好，呃，那我就不打扰你们工作了。啊，我们先走了。好，啊，慢走啊。好，再见，牛牛，再见，亲姐姐，再见，再见。到您了，你是，你再看看，再想想。我给你提个醒，我九五年的时候，呃，严重肺炎，是在第一人民医院那边转院到您这儿的，在附属医院我住了差不多两个月呢。您是我的主治医生啊，赵小杨。哎呦，我听说你已经移民加拿大了啊！对，我们全家移民到加拿大了。不过我们一直都关注着您的消息呢。谢谢谢谢。哎，那你今天来是啊？我帮我朋友啊拿这个新的宣传手册。哎，你看这个。哟，你也知道这小册子啊？做这个小册的医生啊，我们都认识。他没事儿总去我们社区医院讲课。你是说小齐齐星是吧？呃，不对、啊。他姓唐，叫唐雨佳